Ahoj, zdravím všechny příznivce kanálu Paketky u dnešního dílu, který bude věnován výsevu Adeny. Máme konec roku, u mě ideální doba na dozrání Adeny, ať opiluju, kdy opiluju, vždycky dozraju kolem Vánoc. Takže tady máme krásně prasklý zbytek plodu a tady krásnou hromádku semínek, který samozřejmě na ten výsev budeme potřebovat. Co budeme potřebovat dále? Budeme potřebovat misilky na substrát, substrát, um, potom nějakou fresh foli na zakrytí a já dneska zkusím už do toho substrátu přidat trošku hnojiva a taky e, nějakou ochranu proti plísni Dneš, dneska zkusím poliverzum. Nejdřív musíme zbavit tuhletu krásnou hromádku toho chmíří takže jednoduše vezmeme za semínko utrhneme z jedné strany z druhé strany a takhle nám zbyde krásný semínko který si dáme stranou. Semínka mám otrhaný a e, namočím je na chvilinku do vody. Do té vody jsem si přidal asi tři kapky vuxalu, aby se nasály hned nějakou trošku živinou. A ještě tam nasypu poliverzum, což je nějaká dravá houba a měla by si, měla by si poradit e, s nějakými patologickými plísněmi a podobně. Určitě to neuškodí, takže Takhle špetku přidám do té vody. No a semínka tam zhruba na půl hodiny takhle namočím. Tak, než se nám semínka nacucnou, tak si připravíme substrát. Ten já už připravený mám. Tentokrát budeme vysívat do směsi pemzy a písku, kterou pořádně prolijeme vodou. Tu vodu já tam i nechávám trošku, když se podívám, takhle nakloním tu misku, tak se mi objeví v rohu hladina vody, což je dobrý znamení, že tam té vody je tak akorát a moje adenka nebudou mít hned po vyklíčení žížů. Zbývá poslední drobnost, sem vysejt semínka, semínka budeme vysejvat na plocho, na povrch substrátu, po výsevu nebo po položení těch semínek na substrát je ještě zakryjeme tenkou zhruba půl centimetrovou vrstvou toho písku s pemzou, tak aby se nám nemohlo stát, že ten klíček nějakým způsobem nezajede do substrátu a zaschne nám tím, jak zůstane na povrchu. A to by bylo asi všechno. Vy se to by jsme měli. Zbývá vlastně jenom ty misky zakrýt fresh folí a umístit pod zářivky. Když jsme si povídali o výsevních boxech, tak jsem se zapomněl zmínit o jedné nevýhodě zářivek a to je, že ztrácí časem účinnost. Takže už ani nepamatuju, kdy jsem měnil zářivky. Udělám to letos, nebo už jsem to udělal. Takže doufám, že Adenia pěkně budou porostou a budou pěkně tlustý. Budu každý týden fotit pro vás pokrok a umistovat ty fotky na moje facebookové stránky zase pro změnu paketky. Takže kdo o nich ještě nevíte, tak se můžete podívat. Budu tam dávat fotky a samozřejmě všechny tyhle ty videa tam jsou. A uvidíme, jak to postupně pěkně poroste. Mějte se hezky, všechno je lepší do nového roku a už se těším, až se uvidíme na zahrádce. Ahoj!